如果要在这样一张摇晃的大圆盘上搭乐高，要几个小时才能把人逼疯？今天这场比赛可以说是世界上难度最高的乐高比赛，因为这些选手都是经过前四季仰古难度洗礼的真乐高大师。还记得上一期结尾我许愿了诸神之战不？没想到有钱奥板是真舍得花啊！囤了四年的选手终于浓缩成了一季 Grand Master 超级乐高大师。第一集节目组就摆出了五星难度，选手们要在这块只有一个固定点的漂浮大陆上搭建故事，上下左右都有凸点，限时十。四小时，为了方便大家回忆，还是用前几季的组名。长发小哥组是第三季的亚军，封神战是街机游戏中的机械，他们经常做到一半重建，但依旧有着恐怖的完成度，因此又得名重建组。这次大师赛首战也掏出了他们最强的机械，准备做一个开采太空矿的矿井，并且要让模型从任何角度都能看到机械的运动。Holy cow! We've got the conveyor belts. Yeah. Pump. Yeah. We've got the pistons, yeah, and we've got the oscillating radar dish. Correct. How many motors? Oh, uh, one, two, three, one for each, four, five. Yeah, yeah, yeah okay. Right. Yeah. Brickman 又提出了一个已经两年没听到过的问题。Sure. What was the plan for color? 两位废土蜂爱好者又想起来被第三季支配的恐怖。Come back here, all the way back here. Uh, what can you see? Gray. You actually have lost. Everything. 将 logo 部分用橙色点亮，遍布整个建筑，底部加了一些红色矿物点缀。成品直接给大家放原片吧。人类已经进化到十四小时，能搭出这种东西了吗？ Ah, cool. On our mind, we've got a crane that lifts the ore up from underneath, drops it into a crusher, through the train, onto the conveyor, into the blast furnace. 他们底部的红色砖块用了一点小技巧，在后面铺了一层白色砖，所以颜色亮度很漂亮。如果直接在棕红色上搭建，颜色就会被底色吃掉。兄弟组就是上一季技术很牛，但是总跟龙过不去的俩小哥。第四季之后，哥哥的作品被收录进了丹麦的乐高积木模型展。他们这次准备做一个以灯塔为中心的飞船码头，周围的太空海盗正要对码头发起侵略。机械打开后，动态的画面传递了一种穿越时空般的科技感。他们没有选择在中心平衡点搭建海盗船，放在。边缘，整个搭建形态和平衡方式都非常的独特，但也因为海盗离灯塔太远，故事上有点失去连接了。热爱做大做强，但经常搞黄的选手自负小哥，第一期就开始折磨自己的新队友卷毛。So like, what happens next? What just happened? Why? So we don't have to tell express them solve that. Seven beat acts as outlined by Homer, you know. I don't. I didn't quite understand what you just said. 卷毛是第二季的季军，是非常擅长生物造型设计的捏脸大师。两人第一集就展现了临时组队的弊端。他们想要做一个地理人民和上层战争的故事，但 Brickman 问这个岛为什么会漂浮在空中，用魔法强行解释不通，于是干脆换草图，故事变成了一座魔法高塔，塔顶落了一只凤凰。地面的掠夺者想要偷凤凰的蛋，有点像美版第一季冠军夫妻的设定，只是长得有点像而已。然而凤凰的翅膀搭得非常不 grand。于是他们换了用黄色的树叶间谍的翅膀，中间用香肠零件衔接。There we go. That's not anything I'm worried about whatsoever. For Lego Masters build. This is the best I've done yet. 巫师塔上栖息着一只巨大的凤凰，人类骑着龙和飞船盘旋在塔周围，试图找机会盗走凤凰的神蛋。岛底部有许多小型火箭，为城市提供悬空的能量。凤凰的新翅膀乍一看还行，仔细看就有点临时抱佛脚的感觉了。不够丰满，技巧上也比较薄弱，但自负小哥人设很稳，嘴皮子上还是稳定发挥。It just looks like all afterthoughts. Again, it comes back to that difference in thinking, I guess, between me and Brickman. He feel seems to be quite literal in the way he perceives a build. I'm much more experiential. 机油组是第二季的亚军，代表作《决赛竞技场》还有《飞屋环游记》，而且爷爷是花衬衫爱好者，基本每次出场都有新衬衫，非常的度假风。他们这次要做的也是个云端之上的度假胜地。弧形的塔虽然线条难抠，但做好了就可以复制四个组成一个塔，再注入一些小故事，比如正在往空中倒垃圾的工作人员。整体算比较中规中矩的作品。厄运组是节目里边比赛边进化的代表选手，进阶到后期经常有意想不到的创造性。他们今天准备做一个有冲。
击感的画面，北欧神话中的围巾树，灰色的藤蔓树皮结构很漂亮，加上树叶后，整体的纹理和色彩都被点亮了。底部延伸了一段树根，岛上面的围巾人正在举行葬礼。神树顶部，刚刚死去的人踏上了彩虹桥，进入了永恒的时空中。胡子组是第三季冠军，曾用林中小路爆杀全场的动物大师。第一场比赛，他们准备做一艘火箭，让他撞穿了整个岛屿。上面的太空猴占领了这片土地。友情组是第四季的季军，也是进化型选手，而且每次的故事创意都很让人期待。他们这次的设定中，小丘比特厌倦了工作，于是制造了一个爱神机器人替他们配对人类。成品基本还原了草图，机器人的构建也很独特，但放在超级乐高大师里稍微有点不够看。专男认为细节也还需要打磨。接下来这组是圣诞特辑的冠军，由第三季的妈妈和第一季的冠军波塞冬海王哥组成的。圣诞组要做一个反乌托邦的居民区，触手怪正在袭击破旧的城市。这俩人组一起可以说是六边形战士，从故事、色彩到塑形技巧无一不通。他们用了很大胆的色彩，大面积铺色。饥饿的蓝色触手怪在席卷居民区的人类，如果放在前四季是可以打个不错的分数。但超级大师赛中明显感到专男的严格，他认为故事中并没有讲清楚怪物的动机。因为是大师赛，大家都想多看两集，于是节目组搞了个积分榜 ，Breakman 将为每个作品评分，前三场比赛积分最多的人会获得特权砖，也就是说前三局都没有淘汰赛。积分垫底的两组是自负哥和友谊组，而本期最高评分的三队刚好也是第三季总决赛的阵容，第三季真的人才辈出。With 17 points, Ryan and Gabby, and the winning team on 18 points is. Scott Noah. Three, two, one. Last time. 你猜这个像 DJ 打碟台一样的东西是啥？这其实是乐高大师导演组的监控台。是的，我们悄悄潜入了乐高大师中国版第二季节目录制后台，现场给你揭秘选手们真实的比赛过程。首先，当然是去装快屋，体验一下五百万颗乐高零件天亮供应是什么感觉。不过咱看看就好，千万别揣兜里，因为背后还有五千个人在盯着你。接下来咱们去录制现场看看比赛过程中，选手们不仅要面临节目组的逆天比赛难题，还要面对一群手持长枪短炮的摄像师们，任何一个翻车失误都会被抓拍下来，出现在节目正片中。比赛压力堪比高考，有没有？回到录制后台，距离本场比赛结束还剩一个小时，咱直接跳过，带你看看新鲜出炉的作品。本期选手需要用积木还原中国古代的诗词歌赋，最终五组作品将。组合在一起，形成一个大型诗境世界。比赛时间十四个小时。南涛北境组抽中的是王维的《少年行》，诗中主要歌颂了新丰的美酒以及咸阳游侠的仗义豪迈。选手们在原作基础上做了一些改编，引入了一条被美酒吸引而来的巨龙。巨龙的到来造成了当地的混乱，于是，一群游侠摔杯为号，一起来抵御入侵的巨龙。打着打着，发现巨龙其实也是天上的游侠，只是想来品尝美酒，并没有恶意，可能来得太急了，还没幻化成人形。最终，巨龙和游侠聚在一起，相逢义气为君饮。戏马高楼吹六边。梦之一组抽到的是辛弃疾的《青玉案元夕》。这首诗前半部分是在讲元宵的热闹场景，作品中挂满了大红色的灯笼和飘带。马路旁是一个大戏台，戏台上的舞龙表演是用电机实现的。沿着马路继续走，路上有一辆马车和红色的婚轿，非常喜庆。此外，一旁的人们有的踩高跷，有的放鞭炮，有的玩投壶，还有人在放河灯，热闹的氛围营造到了极致。而在整个场景的角落，怀才不遇的诗人在这独自饮酒，蓦然回首，那人却在灯火阑珊处。城建集团抽中的是李清照的《如梦令》，昨夜雨疏风骤。搭建过程中，选手用大量的植物来营造庭院的自。自然风光凸显诗人对自然的热爱，另外又通过雨后掉落的花瓣、枯萎的垂柳、破旧的残桥等细节，表现诗人对于青春已逝、年华老去的感慨，非常扣题。呆呆组合抽到了张继的《枫桥夜泊》，月亮半挂在寒山寺上，乌鸦四处啼叫，寒霜漫步整个姑苏城。作者乘着乌篷船，坐落在江桥和枫桥间。小船上还挂着小鱼灯。就在这寂静的夜晚，突然传来了一阵阵寒山寺的钟声。整首诗的场景表现得非常好。低调男孩抽到的是高鼎的《村居》，诗里讲述的是农历二月，黄莺飞来飞去，一群活泼的孩子在大好的春光里放风筝。这边山的塑形很到位，风筝飞舞的动态也给做出来了。山下有一只风筝被缠在了树上，一旁的爷爷正在用竹竿尝试挑下来。整个场景非常欢快。
。说实话，用乐高零件来还原诗词歌赋并不容易。选手们不仅要还原诗词的场景，更要体会诗人所处的情景，表达出诗词的意境。我们还现场采访了选手，听听是怎么说的。我的契机就是他来邀请我参加，我来邀请他，所以我就来了。每次创作的话，都会遇到困难，一层一层的把它解决掉，最后出来一个自己比较满意的作品，带给你非常多的快乐，获得快乐的最简便的、最迅速的一个手段。<笑>乔乔剧透一下，本期总决赛作品将在西安进行线下展出，到时候还会有乐高大师见面会，西安的小伙伴千万别错过哦！下一集总决赛要来了。